കേരള പി എസ് സിയുടെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും ശൈലികളും പരിഭാഷ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ശൈലികളോ നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ഐവറി ടവർ അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐവറി ടവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഐവറി ടവർ ഐവറി എന്നാൽ ആനയുടെ കൊമ്പിനെയാണ് ഐവറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ദന്തഗോപുരം ദന്തഗോപുരം അല്ലേ അതെ ഐവറി എന്ന് വെച്ചാൽ ആനയുടെ കൊമ്പാണോ ആനയുടെ കൊമ്പ് ആനയുടെ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ പോലെയല്ല ആനയുടെ വായിലെ പല്ലുകൾ തന്നെയാണ് ആനയുടെ കൊമ്പായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാള പരിഭാഷയിൽ ഐവറി ടവറിനെ ദന്ത ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ദന്തം പല്ലാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ടവർ ഗോപുരം അല്ലേ ടവർ ഗോപുരം അപ്പൊ ഐവറി ടവറ് ദന്ത ഗോപുരം ദന്ത ഗോപുരം ദന്ത ഗോപുരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് വളരെ ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പളവളപ്പുള്ള വളരെയധികം സമ്പന്നതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ദന്തഗോപുരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തതാണ് ഹെർക്യൂലിയൻ ടാസ്ക് ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് എന്നാൽ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം അതെ ഭഗീരഥന്റെ കഥ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വർഗീയ ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഠിനമായ പ്രയത്നം നടത്തിയ ഭഗീരഥ ഭഗീരഥനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനമായ പ്രവർത്തികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന വാക്ക് എന്ന ശൈലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അഥവാ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെർക്കുലീസിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹെർക്കുലീസിനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത നിരവധി ജോലികളുണ്ട് ഈജിയൻ തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കൽ അതുപോലെയുള്ള നിരവധി ജോലികൾ കൊടുത്ത് ഈ ജോലികളെല്ലാം തീർത്താൽ മാത്രമേ ഹെർക്കുലീസിന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉള്ളൂ എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് പുരാണകഥയുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യരാൽ സാധ്യമല്ലാത്ത അത്രയും കഠിനമായ പ്രയത്നമാണ് ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ വിവർത്തനമാണ് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം അപ്പോ ഐവറി ടവർ ദന്തഗോപുരം ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം അടുത്തത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം പരിശോധനയാണ് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷി ഇത് ഒരു കോടതി ഭാഷ്യമാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സാക്ഷി വിസ്താരം അതെ കോടതിയിൽ ഒരു സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അടുത്തത് ആപ്പിൾ ഇൻ വോൺസ് ഐ കണ്ണിലെ എന്താണ് കണ്ണിലെ ആപ്പിൾ അതെ കണ്ണിലെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണിലെ കണ്ണിലുണ്ണി കണ്ണിലുണ്ണി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ കണ്മണി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി അല്ല ആപ്പിൾ ഇൻ വോൺസ് ഐ കൺമണി അഥവാ കണ്ണിലുണ്ണി കണ്ണില് ഉണ്ണി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കണ്ണിലുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കണ്ണില് മണി ഉള്ളത് കൊണ്ടും അല്ല കൺമണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കണ്ണിൽ ആപ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ആപ്പിൾ പോലെ മനോഹരമായ ഒരു ആണ് എനിക്ക് നീ ആപ്പിൾ കാണുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കാണുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആപ്പിൾ ഇൻ ഓൺ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺമണി അടുത്തത് ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ ആരംഭം ബൈബിളിലാണ് ബൈബിളിലെ വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാണ് ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് ബൈബിളിൽ ദൈവം ആദം ഹൗവ എന്നിവരെ ഉണ്ടാക്കി ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അറിവിൻ്റെ മരം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു അറിവിൻ്റെ കനി അത് പറിച്ചു കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വിലക്കപ്പെട്ടാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ വിലക്കപ്പെട്ട കനി കനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ അതെ അടുത്തത് ഹൈവേ മാൻ ഹൈവേ മാൻ എന്താ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ഹൈവേ റോബറിക്കാരൻ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ഹൈവേയിലൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ബാഗ് 
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് നൗ കാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും അതൊരു ശൈലിയാണ് കള്ളി വെളിച്ചത്താക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു പൂച്ചയെ പിടിച്ച് ബാഗിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത് എത്തി നോക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു അപരിചിതം വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ബാഗിന്റെ അകത്ത് ഒരു പൂച്ചയുണ്ട് പക്ഷെ ബാഗിന്റെ അകത്ത് പൂച്ചയാണ് നമുക്കറിയില്ല ചാക്കാണ് ചാക്ക് കിടന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ട് ചാക്കിൽ വളരെയധികം അനക്കം ചാട്ടം നമുക്ക് എന്താണ് സാധനം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവസാനം അയാൾ പറയുന്നു ചാക്കിലൊന്നുമില്ല അനങ്ങുന്നില്ല ചാക്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാങ്ങയാണ് പക്ഷെ അവസാനം പൂച്ച പുറത്തിയാടും അതാണ് അവന്റെ കള്ളത്തരം വെളിച്ചത്തായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ലെറ്റ് ദി ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കള്ളി വെളിച്ചത്താകുക എങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്താണ് ലിവ് ഫ്രം ഹാൻഡ് ടു മൗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുക അതായത് അവനവന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന അവനവന്റെ വായിലാണ് അതായത് പണിയെടുക്കുന്ന അധ്വാനം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നത് നേരെ വായിലേക്ക് മാത്രം കിട്ടുക അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഒരു പ്രയത്നം ഓക്കെ അതായത് അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുക അതായത് കഷ്ടപ്പാടാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അരിഷ്ടിച്ച് കഷ്ടപ്പാടെന്നും പറയാം അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനേണസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ലിവിങ് അഥവാ ഒരു എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയെയും കൂടി ഇത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ശൈലി ഉപയോഗിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലീവ് ഫ്രം ഹാൻഡ് ടു മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുക അടുത്താണ് ടു റിപ്പ് ദ ബഡ് ടു റിപ്പ് എന്ത് ബഡ് എന്ന് വെച്ചാല് ബഡ് മുകുളങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂള ചെറിയ ചെടികളിൽ വരുന്ന റിപ്പ് എ പാർട്ട് അതായത് വലിച്ചു കീറുക റിപ്പ് ദ ബഡ് എന്നാൽ മുളയിലേ നുള്ളുക മുളയിലേ നുള്ളുക റിപ്പ് ദി ബഡ് മുളയിലേ നുള്ളുക അടുത്തത് ടേൺ എ ബ്ലൈൻഡ് ഐ ടു ടേൺ എ ബ്ലൈൻഡ് ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക അതായത് ബ്ലൈൻഡ് ആയി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണെന്നുള്ള കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആയിട്ട് നടിക്കുക ടേണ ബ്ലൈൻഡ് ആയി ടു തല തിരിക്കുക മുഖം തിരിക്കുക എന്നും നമുക്ക് ഇതിന് പരിഭാഷ പറയാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കളിയാണോ അതെ ഗെയിം കളി എല്ലാവർക്കും അറിയാം കളിയാണ് വിനോദം കളി എന്നൊക്കെ പറയാം ചാൻസ് ഒരു അവസരം അപ്പൊ അവസരങ്ങളുടെ ഒരു കളി അതായത് ഒരു പരീക്ഷണം ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം ഭാഗ്യ പരീക്ഷ അപ്പോൾ ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് എന്നാൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓഷൻ എന്താണ് കടലിൽ കായം കലക്കുക എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓഷൻ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുള്ളി അല്ലേ അതെ അപ്പോ കടലിൽ ഓഷനിൽ ഒരു തുള്ളി എന്ന് വെച്ചാല് കടലിൽ കായം കലക്കുക അതായത് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ കടലിന്റെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി കടലിൽ കായം കലക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് കടലിൽ വിഷം കലക്കുക അതായത് ഇത്രയും വലിയ പാരാവരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന കടലിൽ ഒരു തുള്ളി അത്രയേ ഉള്ളൂ കടലിൽ നിങ്ങൾ കായം കലക്കിയാൽ കടലിന് കായത്തിന്റെ രുചി പിടിക്കില്ല എന്ന ഒരു വ്യങ്കിയ അർത്ഥം ഇതിനുണ്ട് അടുത്തത് ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ് ഇരുന്നിട്ട് കാൽ നീട്ടാവൂ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ പരിഭാഷ നിങ്ങൾ ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുക നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചാടുക എന്നുള്ളതാണ് ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലീപ്പ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾ ചാടുന്നതിന് വലിയ ദീർഘമായ കാലടികൾ വെക്കുന്നതിനെല്ലാം ലീപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇരുന്നിട്ടേ കാൽ നീട്ടാവൂ എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളതിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ ഇതായത് കൃത്യമായ വേർഡ് ടു വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ഇത് ഇത് പകരം ശൈലികളാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് സാദൃശ്യമുള്ള ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ടേ കാൽ നീട്ടാവൂ എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാൽ നീട്ടരുത് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ശൈലി പരിഭാഷയിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ടു ക്യാച്ച് റെഡ് ഹാൻഡ് ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയത്തിന്റെ അതിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത ഇതിൽ കിട്ടും ടു ക്യാച്ച് റെഡ് ഹാൻഡ് ചുവന്ന കൈകളോട് കൂടി പിടിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പക്ഷേ ൂടി പിടിക്കൂട്ടുക അതായത് തെളിവുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ചുവന്ന സാധനം കട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ആ ചുവപ്പുണ്ടാവും ന
മനസ്സിലായി അതപ്പോ തൊണ്ടിയോടെ പിടികൂടുക അതായത് ഒരു കള്ളാൻ തൊണ്ടി മുട മുതൽ കട്ടെടുത്ത സാധനത്തെയാണ് തൊണ്ടി എന്ന് പറയാ അപ്പൊ തൊണ്ടിയോടുകൂടി ഒരു കള്ളനെ പിടികൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി മോഷ്ടിച്ചോന്റെ കയ്യിൽ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാവും അതാണ് തൊണ്ടി നിങ്ങക്ക് തെളിവായി അടുത്തത് ടു ഈറ്റ് വൺസ് ഓൺ വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തം വാക്കുകളെ വിഴുങ്ങുക അപ്പോ പറഞ്ഞത് വിഴുങ്ങുക പറഞ്ഞത് വിഴുങ്ങുക എന്നാണ് ടു ഈറ്റ് വൺസ് ഓൺ വേർഡ്സ് അല്ലെ അതെ to play fast and loose vyavasthayum velliyaalchiyum illade ennu vachal endana vyavasthayum velliyaalchiyum illade ennu vachal to play fast and loose ennu parana oru krithyadayum vyaktadayum illade avadeyum thodade ivadeyum thodade ullu oru reethi adiniyana to play fast and loose ennu parana aduthathu alpha and omega alpha and omega aadiyum andavum alpha ബീറ്റ ഒമേഗ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് പ്രശസ്തമായ പല സിനിമാ ഡയലോഗുകളിലും ഉണ്ട് ഐ ആം ദി ആൽഫ ഐ ആം ദ ഒമേഗ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ആദ്യവും ഞാൻ തന്നെ അന്തവും ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ഞാനാകുന്നു എന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ തോട്ട് ആഫ്റ്റർ തോട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് പിൻബുദ്ധി ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പിൻബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആഫ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആലോചന എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഹൈൻസൈറ്റ് അതാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പറയാ അപ്പൊ തെറ്റായിരുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെ പറയണത് അല്ലെ അതെ അതെ പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട് ആഫ്റ്റർ തോട്ട് സോറി എഫോർത്ത് തോട്ട് അതായത് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള നേരത്തെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ചിന്ത അതിന് അതായത് ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പിൻബുദ്ധിയും അഫോർത്ത് തോട്ട് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള മുന്നേ കൂട്ടിയുള്ള മുൻബുദ്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ അല്ലെ മുൻ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള രീതി അതാണ് അഫോർ തോട്ട് അടുത്തത് എ ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിഗഹ വീക്ഷണം സോറി വിഗഹ വീക്ഷണം വിഹഗ വീക്ഷണം അല്ലെ അപ്പോ ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഹഗ വീക്ഷണം വിഹഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി ബേർഡ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ഷണം അപ്പോ വിഹഗ വീക്ഷണമാണ് എ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ അതായത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഒരു ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശ ആകമാന ആകപ്പാടുള്ള ഒരു എത്തി നോട്ടം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ച അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ അത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം എ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് ആപത്തിൽ സഹായിക്കാത്ത സുഹൃത്ത് നമ്മളെ ആപത്തിൽ സഹായിക്കാത്ത സുഹൃത്തിനെയാണ് എ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അഡ്വാൻസ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് ഉത്തരം മുട്ടിയ വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിസ്ഡം വിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അതിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി അതെ അതിന്റെ എന്റെ എത്തി അയാൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാവുന്നതിന്റെ അറ്റത്തെത്തി എന്ന് കാണിക്കുന്ന പദമാണത് ഉത്തരം മുട്ടിയ അതെ അടുത്തത് ബ്രൂട്ട് മെജോറിറ്റി മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ബ്രൂട്ട് ബ്രൂട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബ്രൂട്ടലിന്റെ മറ്റൊരു പദമാണ് ബ്രൂട്ട് ബ്രൂട്ട് മെജോറിറ്റി മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം അപ്പോ ബ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗീയ അതുപോലെ മെജോറിറ്റി ഭൂരിപക്ഷം അത് ചേർന്ന് വരുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ബ്രൂട്ട് മെജോറിറ്റി അടുത്തത് ബെഗർ ഓൺ ഹോൾസ് ബാക്ക് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഫലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുട പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കാന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ ശൈലീപരമായി പറയുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നത് രണ്ടും വിഫലമായിട്ടുള്ള അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് അടുത്ത അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെബിൾ ആൻഡ് ദ ഡീപ് സീ ചെകുത്താനും കടലിനും നടുവിൽ അതെ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെബിൾ ആൻഡ് ദ ഓഷ്യൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് ചെകുത്താനും കടലിന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഡെബിൾ ചെകുത്താനാണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഡീപ് ഓഷൻ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്ത ബ്ലാക്ക് കറുപ്പെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച മതി മാർക്കറ്റ് ചന്ത അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്ത ബ്ലാക്ക് മണി കള്
ഉൾപ്പെടാതെ ഹൂസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് രചനാഥിൻ്റെ എന്തിരുന്നിലൊക്കെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് പോലെ കറുപ്പാട് തമിഴിലെ കറുപ്പാട് എന്ന് പറയും അതും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആള് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചതിയൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ബ്ലാക്ക് ലെഗ് കരിങ്കാലി ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ വേർഡ് ടു വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് മലയാളത്തിലുള്ളത് അടുത്തത് ബട്ടറപ്പ് മുഖസ്തുതി നടത്തുക ബട്ടർ എന്നാൽ എണ്ണ സോറി വെണ്ണ വെണ്ണ ഇട്ട് കുളിപ്പിച്ച് പതപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം ബട്ടർ ഹീസ് ബട്ടറിങ് മീ അപ്പ് അവൻ എന്നെ വെണ്ണ തേച്ച് വെടിപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ബ്രഷ് ഓഫ് തള്ളിക്കളയുക തള്ളിക്കളയുക ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളയുക നിങ്ങൾ തൂത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് ബേൺ ദ ക്യാൻഡിൽ അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് അമിതമായി അധ്വാനിച്ച് കഴിവ് കളയുക അതെ അതായത് ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്യാൻഡിൽ രണ്ടറ്റത്തും കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തീരും അതുകൊണ്ട് ഡു നോട്ട് ബേൺ ദ ക്യാൻഡിൽ അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് അമിതമായി അധ്വാനിച്ച് കഴിവ് കളയരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് എന്നാൽ പരിഹാസ വാക്കിനെയാണ് ബൈ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കാസിൽ ഇൻ ദ എയർ അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് പകൽ കിനാവ് ആകാശക്കോപുരം ആകാശക്കോട്ട മനോ എന്താ ദന്തഗോപുരം അതുപോലെ കാസ്റ്റ് ലിന്ത ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാല് ആകാശക്കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ പകൽ കിനാവ് കാണുക ആകാശത്ത് കോട്ട കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ പകലിരുന്ന് കിനാവ് കാണുന്നു അതെ പകൽ കിനാവാണ് നമ്മുടെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് നമ്മള് കെട്ടുന്ന കോട്ട ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു പകൽ കിനാവ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അടുത്ത പദവും കാസിൽ ഇൻ സ്പെയിൻ മനോരാജ്യം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അതിനെയാണ് കാസിലിൻ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം ഐവറി ടവർ ദന്തഗോപുരം ഹെർക്യൂലിയൻ ടാസ്ക് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷി വിസ്താനം ആപ്പിൾ ഇൻ വൺസ് ഐ കൺമണി ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഹൈവേ മാൻ പിടിച്ചു പറിക്കാരൻ Let the cat out of the bag. Kalli velicha takuva. Live from hand to mouth. Arishtichu jeevikyuga. To rip the bud. Mulayile nulli kalayuga. Turn a blind eye to. Kandil ennu nadikyuga. Game of chance. Bhagya parikshya. A drop in the ocean. Kadalil kayam kalakuga. Look before you leap. Irunnitte kaal neetavu. To catch red handed. തൊണ്ടിയോടെ പിടികൂടുക ടു ഈറ്റ് വൺസ് ഓൺ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞത് വിഴുങ്ങുക ടു പ്ലേ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് വ്യവസ്ഥയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇല്ലാതെ ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ ആദിയും അന്തവും ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പിൻബുദ്ധി അഫോർ തോട്ട് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള എ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ വിഹക വീക്ഷണം എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ കടലിൽ കായം കലക്കുക A fair weather front. ആപത്തിൽ സഹായിക്കാത്ത സുഹൃത്ത് അറ്റ് വൺസ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് ഉത്തരം മുട്ടിയ ബ്രൂട്ട് മെജോറിറ്റി മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ബഗ്ഗ ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെവിൾ ആൻഡ് ദ ഡീപ് സീ ചെകുത്താനും കടലിനും നടുവിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്ത ബ്ലാക്ക് മണി കള്ളപ്പണം ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ചതിയൻ ബ്ലാക്ക് ലെഗ് കരിങ്കാലി ബട്ടറപ്പ് മുഖസ്തുതി നടത്തുക ബ്രഷ് ഓഫ് തള്ളിക്കളയുക ബേൺ ദ ക്യാൻഡിൽ അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് അമിതമായി അധ്വാനിച്ച് കഴിവ് കളയുക ബൈ വേർഡ് പരിഹാസ വാക്ക് കാസിൽ ഇൻ ദ എയർ പകൽ കിനാവ് കാസിൽ ഇൻ സ്പെയിൻ മനോരാജ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ശൈലികൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് നോക്കാം ഇത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളമാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു